विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो पण इलेव्हन स्टँडर्ड स्टँडर्डचा टॉपिक आपण घेणार आहे आणि लगेच आपण ट्वेल्थचं आपण घेणार आहे याच्याबद्दल आपण काय केलं होतं आठवा की मॅग्नेटिझम कवर केला इलेव्हन स्टँडर्डचा नंतर ट्वेल्थ स्टँडर्डचा मॅग्नेटिझम आपण कवर केला होता आता इश्यू कसा आहे बघा की मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नावातच आहे की इलेक्ट्रिक फील्डमुळं मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होतं इलेक्ट्रिक करंटमुळं मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होतं आणि त्याचीच वॅल्यू आपल्याला काढायची म्हणूया आपण मग याच्यासाठी आपल्याला काय काय या टॉपिकमध्ये सांगू का बायोट सावर्ट लॉ आणि त्याच्या ॲप्लिकेशन्स आहेत ओके बायोट सावर्ट लॉ तुम्हाला राईट अँड थम रूल तर माहिती आहे ओके तो पण थोडासा पार्ट आहे त्याच्यात बरं त्याच्यानंतर बायोट सावर्ट लॉच्या ऑप्लिकेशन खूप आहेत म्हणजे सर्क्युलर कॉईल आहे त्याच्या सेंटरमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड किती असेल ॲक्सिएल पॉईंटवरती मॅग्नेटिक फील्ड किती असेल समजा करंट आहे लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर आहे त्याच्यापासून आर एवढ्या डिस्टन्सवर पॉईंट आहे तिथं मॅग्नेटिक फील्ड किती असेल मग नुसते मॅग्नेटिक फील्डचे फॉर्म्युले आहेत लक्षात घ्या ओके आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतोय ते हे माझं बोलून झालं की मी एक फॉर्म्युल्याची लिस्ट तुम्हाला देईन ओके अतिशय छोटासा व्हिडिओ त्यामुळे तयार होईल आणि त्यानंतर आपण काय करूया आपलं नेहमीप्रमाणे की आपण टू थाउजंड दोनच वर्ष अकरावीचा पोर्शन होता लक्षात घ्या मग पाच सहा पेपर आहेत आपल्याकडं त्या पेपरमध्ये जे प्रश्न सीट आले होते ना ते मी घेईन आणि मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवेन की मी जे फॉर्म्युले अगोदर देणार आहे ना त्याच्यावरती अतिशय सिम्पल असे न्यूमेरिकल्स येतील मग चला वेळ नको आला आपण पटकन आता फॉर्म्युले घेऊया आता बोलल्याप्रमाणे स्टार्टलाच बायोट सावटलो आहे पण बायोट सावटलोला ना आपण लॅपलॉस लॉ सुद्धा म्हणतो किंवा इनवर्स स्क्वेअर लॉ इन्वर्स स्क्वेअर लॉ तुमच्या लक्षात आलं असेल बरं ह्याच्यात कुणाची व्हॅल्यू काढतोय आपण मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे एक कंडक्टर असणार आहे त्याचा एक कॉम्पोनंट घेतला आहे त्याची लेंथ आहे डी एल ओके आणि एक पॉईंट घेतला आहे मग तो पॉईंट आणि तो कॉम्पोनंट यांच्यामधला अँगल आहे थीटा मग अशा वेळेस जे काय मॅग्नेटिक फील्ड आहे ना दॅट इज बघा हा कॉन्स्टंट आहे म्यू झिरो अपॉन फोर पाय तुम्हाला माहिती आहे कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू किती असते टेन रेस टू मायनस सेवन एकटा म्यू झिरो पाहिजे असेल तर फोर पाय इंटू टेन रेस टू किती मायनस सेवन मग मला सांगा मॅग्नेटिक फील्ड हे जे काय आहे दॅट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट आहे डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दॅट एलिमेंट आहे डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साईन थिटा आहे आणि इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेअर आहे ओके पण सी ई टी सारख्या एक्झाममध्ये क्वेश्चन कुठला विचारला आहे वेक्टर फॉर्म विचारला आहे मग वेक्टर फॉर्म काय इथं येणार अ बघा समजून घ्या आय हे डी एल आणि साईन थिटा आहे ना ऍक्च्युली ना तुम्हाला माहित आहे स्केलर प्रॉडक्ट वेक्टर प्रॉडक्ट वेक्टर प्रॉडक्ट म्हणजे ए बार क्रॉस बी बार असतो लक्षात घ्या आणि त्याची मॅग्न्यूड ए बी साईन थिटा असते आणि स्केलर प्रॉडक्ट म्हणजे डॉट असतो तिथं कॉस थिटा येतो इथं कॉस आहे का साईन आहे सांगा मग साईन आहे ना म्हणजे हा असणार आहे क्रॉस प्रॉडक्ट कोणाचा डी एल बार क्रॉस आर बार ओके पण थांबा इथं एक एक्स्ट्रा आर आल्यामुळं हे आर स्क्वेअर आहे त्याचं आर क्यूब होईल हे लक्षात घ्या आणि वेक्टर प्रॉडक्टमध्ये पहिला कुठला कॉम्पोनंट आहे दुसरा हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे सिमिलरली जर आपण चार्ज आणि त्याची विलॉसिटी हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे नीटच्या मुलांसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे जर तुम्हाला चार्ज आणि त्याची विलॉसिटी माहिती असेल बघा चार्ज जर त्याची विलॉसिटी असेल तरच मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट करतो हे पण लक्षात घ्या स्टॅटिक चार्ज नको आहे आपल्याला मग डी बीच व्हॅल्यू काढणार म्यू झिरो अपॉन फोर पाय क्यू वी बार क्रॉस आर बार आणि पुन्हा बघा आर क्यूब पण पुन्हा तेच मी वेक्टर फॉर्म अगोदर घेतला आहे मॅग्नेट्यूड नंतर घेतो आहे तुमच्या लक्षात आलं असेल आता की मॅग्नेट्यूड घेताना आर स्क्वेअर आहे तसंच होणार आहे इथं सुद्धा हे आर कॅन्सल झाल्यावर खाली काय येणार आहे आर स्क्वेअर म्हणजे काय येणार बघा म्यू झिरो अपॉन फोर बाय मॅग्नेट्यूड ऑफ चार्ज मॅग्नेट्यूड ऑफ चार्ज व्ही साईन थिटा वी म्हणजे वेलॉसिटी आणि अपॉन आर स्क्वेअर इन टर्म्स ऑफ चार्ज आणि वेलॉसिटी आता आपल्या इलेव्हन्थ स्टँडर्डच्या पुस्तकात हा फॉर्म्युला नाही आहे पण तू लक्षात ठेवा बरं का आता नेक्स्ट हे मात्र मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे ह्याच्यावरतीच सी टीला न्यूमेरिकल आलेले आहेत ॲट द सेंटर ऑफ द सर्क्युलर कॉईल म्यू झिरो आहे फक्त अपॉन फोर पाय नाही आहे यन आय अपॉन टू ए स्क्वेअर टू ए ॲट द सेंटर कॉईलच्या सेंटरवर असलेला फॉर्म्युला आहे बघा आपण आता काय लोकांना लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे म्यू झिरो एन आय अपॉन टू ए पण जर ॲक्सिएल पॉईंट असेल तर म्यू झिरो एन आय असणारच आहे पुढं ए स्क्वेअर येणार आणि खाली टू इन टू ब्रॅकेट ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर रेस टू थ्री बाय टू आलं का लक्षात बघा हा फॉर्म्युला म्यू झिरो एन आय ए स्क्वेअर येणार अपॉन टू आणि एच्या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर रेस टू थ्री बाय टू ओके पण एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मग तुम्हाला सांगू का आता मी डायग्राम
तर आर स्क्वेअरला हा स्क्वेअर कॅन्सल होईल टू आणि आर क्यूब शिल्लक राहील हे पण लक्षात घ्या बर आता मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कॅरिंग स्ट्रेट कंडक्टर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे करंट कॅरिंग स्ट्रेट कंडक्टर असेल तर म्यू झिरो अपॉन फोर पाय ट्वाईस आय अपॉन ए हा फॉर्म्युला आहे म्यू झिरो अपॉन फोर पाय ट्वाईस आय अपॉन ए पण कंडक्टर असा बेंट शेपमध्ये असेल सर्क्युलर आर्क असेल तर बघा हे सगळे फॉर्म्युले लिहून घ्या बरं का आणि लगेच न्यूमेरिकलकडे जाऊ नका हे दोन चार वेळा ते रिवाईज करा फॉर्म्युले आणि न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा फॉर्म्युले पाठ होतील मग इथे काय येतं बघा म्यू झिरो अपॉन फोर पाय ओके आता या केसमध्ये मी इथं लिहिलं आहे आय थिटा अपॉन ए हे लक्षात घ्या आय थिटा अपॉन ए आर्क असेल तर आता हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे बरं का लक्षात घ्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा हे आर हे डिस्टन्स दिलं आहे करंट किती फ्लो होतोय ते पण दिलंय मग मी काय म्हणतोय लक्षात घ्या ना मग हा फॉर्म्युला आहे ओके ओके तो तिथं वापरता येईल ना येईल की नाही वाटतं ना तुम्हाला पण नाही थांबा इथं थिटा वन आणि थिटा टू जर तुम्हाला दिला असेल तर फॉर्म्युला वापरा म्यू झिरो अपॉन फोर पाय आय अपॉन आर आर म्हणजे हे डिस्टन्स साईन थिटा वन प्लस साईन थिटा टू तो पण एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्याचा चांगलाच प्रयत्न करा हे लक्षात घ्या बर आता नेक्स्ट बघा हेचं ॲप्लिकेशन मी इथं घेणार आहे बरं का आपल्याला एक पर्टिक्युलर पॉईंट दिलाय एक्झॅक्टली इन फ्रंट ऑफ वन एंड म्हणजे बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ही वायर आहे ह्याचा हा वन एंड आहे ना एक्झॅक्टली त्याच्या समोर हा आपला पॉईंट आहे मग या केसमध्ये थिटा वनची व्हॅल्यू झिरो येणार ना पण वायर कशी आहे सेमी इन्फायनाईट वायर आता हे तुम्ही कधी ऐकलं नसेल काही मुलांनी सेमी याचा अर्थ हाफ इन्फायनाईट म्हणजे इकडं ही खाली इन्फायनाईटली लॉंग असणार आहे आता एक साधं लॉजिक बघा ही वायर समजा एवढी आहे तर हा अँगल एवढा आहे थिटा टू हा आपल्याला थिटा टू पाहिजे हा ही वायर खूप लांब आहे ना जशी वायरची लेंथ वाढते तसं बघा अँगल वाढत जातोय असा अँगल वाढत जातोय आणि इन्फायनाईट घेतल्यानंतर हा अँगल क्लोज टू नाईन्टी डिग्री येणार आहे हे लक्षात घ्या म्हणजे थिटा टूची व्हॅल्यू काय येणार आहे नाईन्टी टू बरं फॉर्म्युला आपल्याला पाठच आहे म्यू झिरो अपॉन फोर पाय आय अपॉन डी किंवा आर डिस्टन्स तिला डी किंवा आर साईन थिटा वन प्लस साईन थिटा टू मग चला मी बाजूला सरकतोय आता याचा स्क्रीनशॉट घ्या ओके सगळे फॉर्म्युले लिहून काढा आणि लगेच आपण टू थाउजंड नाईन्टीनचा पेपर बघूया एटीनचे पेपर बघूया तुमच्या लक्षात येईल खूप सोपे क्वेश्चन्स असणार आहेत आता बघा जेव्हा टू थाउजंड नाईन्टीनचा प्रॉब्लेम मी घेतला तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की थोडेसे फॉर्म्युले अजून राहिलेत आपले बघा क्वेश्चन पहिला बघूया काय की दोन पॅरल कंडक्टर्स आहेत हे असे म्हणू आपण पॅरल कंडक्टर्स आहेत ठीक आहे त्याच्यातला करंट अनइक्वल आहे म्हणजे याच्यातला करंट आहे आय वन आणि याच्यातला करंट आहे आय टू समजा इन द सेम डायरेक्शन असत आहेत त्यावेळेस ते काय करतील असं विचारलं दे विल ते आणि करेक्ट आन्सर आहे दे विल अट्रॅक्ट इच अदर तुम्हाला सांगू का की जर एक सेम डायरेक्शन असेल तर ते दोन फोर्स एकमेकाला म्हणजे हे दोन कंडक्टर एकमेकाला अट्रॅक्ट करतात पण जर डायरेक्शन अपोजिट असेल तर ते दोघं एकमेकाला रिपेल करतात बघा इथं अट्रॅक्ट आणि रिपेल पण मॅग्निट्यूड सेम असणार आहे जर करंट सेम असतील तर आणि त्या फोर्सची मॅग्निट्यूड आहे म्यू झिरो आय वन आय टू अपॉन टू पाय ए मग तुम्हाला ह्या डायमेन्शन्स बाकीचे माहिती आहे एमध्ये डिस्टन्स आय वन आय टू करंट हे तुम्हाला माहितीच आहे आता लक्षात घ्या हा फॉर्म्युला म्हणजे याचं आन्सर काय सांगा ते काय करणार आहे सांगा अट्रॅक्ट इच अदर मग मला सांगा दोन सेकंदाचं काम आहे ना आन्सर शोधणं ज्याला माहिती आहे कन्सेप्ट तो पटकन आन्सर सांगणार आहे टू थाउजंड नाईन्टीन आत्ताचाच लेटेस्ट आहे ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की फोर्सचा अजून फॉर्म्युला असतो लक्षात घ्या बी क्यू व्ही साईन थिटा बी क्यू व्ही साईन थिटा त्यातलं बी म्हणजे माहिती आहे मॅनेटिक इंडक्शन क्यू म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ चार्ज व्ही म्हणजे वेलॉसिटी आणि साईन थिटा तुम्हाला माहिती आहे थिटा म्हणजे अँगल आता लक्षात घ्या की जर वेक्टर फॉर्ममध्ये म्हणलं तर ती व्हॅल्यू मात्र क्यू बघा मी चेक करूनच लिहितो लक्षात घ्या व्ही बार क्रॉस बी बार ओके okay, कारण हे इम्पॉर्टंट आहे पहिला कोण आणि नंतर कोण मग आता पहिला प्रश्न तुमच्या लक्षात आला टू थाउजंड नाईन्टीनचा तुम्हाला हे दोन फॉर्म्युले पण ॲड करायचे आहेत लक्षात घ्या आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया टू थाउजंड नाईन्टीनच्याच पेपरमध्ये बघा त्यावेळेस एका एका दिवसात दोन शिफ्ट असायच्या ना मग त्यातल्या दुसऱ्या शिफ्टमध्ये हा प्रश्न विचारला आहे चला सर्क्युलर कॉईल आहे ओके मग सर्क्युलर कॉईन म्हणलं ना दोन ऑप्शन आहेत एक तर ॲट द सेंटर ऑफ कॉईल तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड विचारतील नाहीतर ॲक्सिअल पॉईंटला मग आता वाचून बघूया आपण बघा हंड्रेड टर्न्स दिले आहेत म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स माझ्याकडं हंड्रेड आहे रेडियस रेडियसला मी ए नोटेशन वापरणार आहे ते नाईन इंटू टेन रेस टू मायनस टू मीटर ओके सांगू का सी टी तेवढं लिहित बसायचं नाही आहे लक्षात घ्या सी टीसाठी पण शॉर्टकट मी थोड्या वेळ सांगतोच तुम्हाला आता शॉर्टकट म्हणजे एकदम पण आन्सर मिळणार नाही हा करंट 
0.4 एम्पीयर आणि त्यांनी विचारलंय मॅग्नेटिक फील्डच विचारलंय म्हणजे b चीज व्हॅल्यू विचारलंय ऍट द सेंटर ऑफ द कॉइल मग b चा फॉर्म्युला ऍट द सेंटर म्यू 0 n i अपॉन ट्वाइस ए आणि सांगा एक्सेल पॉइंट असेल तर आठवा a स्क्वेअर आणि 2 इनटू ब्रॅकेट a स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर इज टू 3 बाय 2 पण जाऊ दे आता मी तुम्हाला सांगतो c टीत ना तुम्ही ऑप्शन बघायचेस बरं का तुम्ही नीट चेक करा 2.2.2.2 ओके okay, यहाँ तर तीन वैल्यू एक सारे कैसे दिलेत मैं इतना फर्क है ना ये ऐसा अर्थ कैलकुलेशन इजी होना रहा है कसर तो मैं प्रूव करूँ देता हूँ तुम्हारा चला म्यू जीरो ची वैल्यू फोर पाई इनटू टेन रेस्ट टू माइनस सेवन नंबर ऑफ टर्न्स हंड्रेड टेन रेस्ट टू ओके जीरो पॉइंट फोर म आता डोक वापरा मी काय सांगतोय ते बघा लक्ष द्या सगळ्यांजण हे 4 पाय आहेत ना ओके 4 पाय मग 4 पाय ची व्हॅल्यू 12 पॉइंट समथिंग काय तरी ना ठीक आहे त्याला अजून 4 ने मल्टीप्लाई केले की 48 येणार बर एक काम करूया चला चला हे 2 1 2 2 2 चा 4 करूया 2 4 चा 8 हम्म ओके हे 2 4 चा 8 8 पाय 24, 25 एन आर समथिंग आहे तरी ओके अपॉन किती आहेत 9 आता हे जर तुम्ही बघितलं बघा मी ह्या व्हॅल्यूज घेतल्यात लक्षात घ्या ही व्हॅल्यू ही व्हॅल्यू आणि या व्हॅल्यू हे व्हॅल्यू घेतल्यानंतर मला हे मिळतं आता 9 3 ज 27 ना इथे 25 आहे ना आंसर 2 पॉइंट येणार आहे ओके म्हणजे मला माझं टार्गेट मिळालं ना आता 10 रेस्ट टू किती फक्त मला लिहायचं आहे बघा हे माइनस 2 वरती गेल्यावर प्लस 2 होतील मग हे 2 आणि हे 2 झाले किती 4 पण माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 त्यातनं ते 4 गेले तर 10 रेस टू माइनस 4 टेस्ला हे तुमचं आंसर करेक्ट आहे मग तुमच्या लक्षात आलं का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला बेस्ड न्यूमेरिकल आहे आणि ऑलमोस्ट सगळे प्रॉब्लेम्स हे असेच आहेत मग हे लक्षात आले तुमच्या चला आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया आता लक्ष द्या मी काय सांगतो ते की इथे ना एक सर्क्युलर कॉइल आहे ओके okay, आणि करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे इथे ते दोघ एक मेकाला टच करत नाहीत हे लक्षात घ्या व्हेरी क्लोज आहेत पण टच करत नाही आहेत मग त्यांनी काय विचारलंय की b ची व्हॅल्यू ऍट द सेंटर फाइंड आउट करा आता होणार काय बघा ऍट सेंटर म्हणजे या पॉइंटला म्हणजे तो या कंडक्टर पासून r एवढा डिस्टन्स वर अप्रोक्सिमेटली r च पकडायचं ना व्हेरी क्लोज आहेत टच जरी केला नाही तरी आता मुद्दा काय कि सर्क्युलर कॉइल मध्ये करंट असा आहे क्लॉकवाइज त्यामुळे त्याच्यामुळे जे b1 असणार आहे ऍट सेंटर ते डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये असणार आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला काय असणार आहे म्यू 0 बघा सेंटरचा फॉर्म्युला n i अपॉन ट्वाइस r पण n म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स असल्यामुळे त्याची व्हॅल्यू 1 येणार कारण एकच नंबर ऑफ टर्न आहे म्हणजे आपण n मी लिहिलं नाही हे झालं डाउनवर्ड आता करंट मुळे बघा करंटची डायरेक्शन या साइडला आहे त्यामुळे तिथे अपवर्ड फोर्स ऍक्ट अपवर्ड मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍक्ट होणार आहे म्हणजे b2 त्याची व्हॅल्यू काय रे बघा हा लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर आठवा फॉर्म्युला μ0 4 पाई ट्वाइस i अपॉन r येणार ट्वाइस i अपॉन r आता नेट व्हॅल्यू काढताना तुम्हाला b1 b2 केलं पाहिजे मग b1 ची व्हॅल्यू काय असेल तो चला μ0 i अपॉन ट्वाइस r माइनस b2 ची वैल्यू म्यू 0 इनटू ट्वाइस i अपॉन 4 पाई r चला इतना कॉमन का ही निकलता है बगा कि म्यू 0 अनि r कॉमन निकलता है ओके म अरे i पर निकलता है ना कॉमन म म्यू 0 i अपॉन r कॉमन कर ला तेरी तो उल्ला वन बाय टू म्यू 0 i अपॉन r कॉमन कर ला तर वन अपॉन टू पाई अनि हे तुमसे आंसर है साउंड करते हैं टू पन कॉमन कर ला तेरी चाले लक्षण क्या मतलब मैं ये टू पन कॉमन कर ला तेरे माला असम मेल बग मैं ये टू टू जो फोर किलो था सर तेरे म्यू 0 i अपॉन ट्वाइस आर ये टू कॉमन कर ले मतलब वन माइनस वन अपॉन पाई पर 2019 चा पेपर आता हे अरिहंत मध्ये एक्सप्लेन केलंय मग हे मार्क्स त्यांनी प्रोवाइड केले होते लक्षात घ्या म्हणजे सी डी पण एका दुसरा क्वेश्चन रॉंग असू शकतो कदाचित लक्षात घ्या मग हा पण प्रॉब्लेम लक्षात आलाय चला आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया आपण विद्यार्थी मित्रांनो हा 2018 चा प्रॉब्लेम बऱ्याच जणांनी याला स्किप केलं असणार आहे 
कारण का महत्ते का कि कैलक्युलेशन का वे लगता है थोड़ा सा और फॉर्म्यूले पार्ट न से स्कीपच करना है मैं तुम्हारा खर सौ का मी दुसर स्लाइड मे जो फॉर्म्यूले दिल ना तुम्हारा तो जो करेल ना साहजिक है तेज एक प्रश्न हमकास जमना है तेल बाकी मुल ना जे ऑलरेडी ट्वेल्थ परफेक्ट कर इलेवन च केव करना है मजे तुम्हार लक्षा आल का कि तुम्हारा टॉप टेन पर्सेंट मे जाने सा मुला नाइंटी नाइन पर्सेंटला मार्क पड़ने सा अवगढ़ प्रश्न जमले पाजे हे लक्षा घया आता दिल है क्या बगा सर्क्युलर कॉइल है ओके ऐट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है मैं तुम्हारा संग का म बी ही वैल्यू को सर्क्यूल कॉल ना म्यू जीरो एन आय अपॉन च्वाइस आर कारण आता रेडियस आर दिल ओके मग अभी ए होते आता रेडियस आर दिल सर्क्यूलर कॉइल है ना परत एन की वैल्यू का मैं संगा वन घत ओके नंबर ऑफ टर्न्स इतने दिल्ली नहीं है आता एक्सीएल पॉइंट वैल्यू बी बाय एट कि डिस्टन्स वर एना एट वॉट डिस्टन्स मनल फ्रॉम सेंटर अलॉन्ग द एक्सि आता तुम्हारा संग का सर सर लिख तुम्हें बी ची वैल्यू बी बाय एट लिखन टाको एक्सीएल पॉइंट सा फॉर्म्यूला आठवा म्यू जीरो बगा यन लिहित नहीं आय इत ए स्क्वेर अरे ए मजेच रेडियस स्क्वेर डिवाइडेड बाय टू इन टू ब्रैकेट आठवा तुम्हें फॉर्म्यूला लक्षा घया टू इन टू ब्रैकेट एक्स स्क्वेर जैसी वैल्यू मैं काड़ा है ऐट वॉट डिस्टन्स प्लस आर स्क्वेर रेस टू थ्री बाय टू आता एक काम करू चला ये यहां डिवाइड करू रेशो घे अपन का बगू अपन रेशो घर का होना बगा कि एक काम करू का सर सर बी रेशो घेनापेक्षा ये बी अपॉन एट होता ना चला मैं ये एट ने इकड़े मल्टीप्लाय करते तुम्हार लक्षा आल अल मैं दोनों वैल्यू वैल्यू बी चाहिए मैं तो कंपेर करते कि म्यू जीरो आय अपॉन टू आई सर दैट इक्वल्स टू फोर म्यू जीरो मैं यहाँ एट लू न डिवाइड के लिए फोर म्यू जीरो आय आर स्क्वेर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेर प्लस आर स्क्वेर एंड्रेस टू थ्री बाय टू एक्स स्क्वेर प्लस आर स्क्वेर इज टू थ्री बाय टू आता मैं करते है क्या बु जीरो आय ल्यू जीरो आय मी कैंसल करते ओके थोड़ास क्रॉस मेडिशन करते इत लिखो मी एक्स स्क्वेर प्लस आर स्क्वेर रेस टू थ्री बाय टू ओके दैट इक्वल्स टू एट आर क्यूब हे लक्षा घया आता मी का करना है कि दोनों बाजूच क्यूब रूट काड़तो म एट च क्यूब रूट टू आर क्यूब च आर एना ओके ठीक है पर थाम आता इत गड़बड़ करू ना क्यूब रूट मजे रेस टू वन बाय थ्री आत मैं जो मैं रेस टू वन बाय थ्री के थ्री लाई कैंसल एंड वन बाय टू मे स्क्वेर रूट होते है स्क्वेर रूट उरल को संगा एक्स स्क्वेर अपॉन आर स्क्वेर च ठीक है आता दोनों बाजूच स्क्वेर करा म एक्स स्क्वेर प्लस आर स्क्वेर दैट इक्वल्स टू फोर आर स्क्वेर मैं मेरा एक्स स्क्वेर की वैल्यू मिला थ्री आर स्क्वेर कारण प्लस वन च माइनस वन होना और तुम्हारा तुम्स आंसर मिलना है रूट थ्री आर मैट डिस्टन्स इक्वल्स टू आता बगा ऐट डिस्टन्स इक्वल्स टू चला ऐज सर बरबर है अपला ऑप्शन मैं तुम्हार लक्षा आल का कहीं नहीं सर आता इतने मैं अस के ऐवजी रेशो घला तरी चल पाला क्या लगे महत्ते का ये सर किचकट वाटा लगल आज तैयारी मैं थोड़ा सा क्रॉस मेडिशन का फायदा क्या चला हाँ चला हे टर्म्स कैंसल होते आता समझू गया चला 2018 थाउजंड एटीन मजे सी ई टी के क्वेश्चन अपन फिनिश के लिए ओके आता सी ई टी के क्वेश्चन फिनिश के लिए आता अपल काम क्या तो टेक्स्टबुक मदले प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करा प्रॉब्लम सॉल्व करा मे वाचन तथला फॉर्म्यूला तुम्हारा आठवत है का बगा सगे फॉर्म्यूले व्यवस्थित करा एक मार्क हा मिलना है अपने मैं करा चांगला अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद